बायोस्फेयर नाउ बायोस्फेयर का क्या मतलब होता है थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको समझ में आ जाएगा देखो बायोस्फेयर में जो बायो टर्म है उसका मतलब होता है लाइफ राइट right? तो वहीं पे पूरा कैच है मैं आपको बताता हूं देखो अगर हम अर्थ की बात करें तो उसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं हम भी एक एनिमल ही है स्टूडेंट्स हम बड़े इंटेलिजेंट एनिमल है वो अलग बात है बट हम भी एनिमल ही है तो बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं अर्थ पे प्लांट्स एनिमल्स वी ह्यूमन बींग्स रहते अच्छा और सदियों से रहते आ रहे हैं सिंस एजेस और देखो बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं अर्थ पे जो कि इन लिविंग थिंग्स को मदद करती हैं फॉर एग्जाम्पल वाटर अगर वाटर नहीं होगा वाटर नॉन लिविंग थिंग है लेकिन अगर वो नहीं होगा तो बाकी लिविंग बींग्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ठीक एयर एयर अगर एयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हम उसको ब्रीथ करते हैं अगर हम सांस ना ले तो हम मर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लैंड की हम बात करें तो ज्यादातर लिविंग बींग्स जो है वो लैंड पे रहते हैं तो लैंड नॉन लिविंग है बट इन लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है समझ में आ रही बात तो पॉइंट यहां पे ये है कि अर्थ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं और नॉन लिविंग बींग्स भी हैं उन सब के बीच में एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम में सब कुछ बहुत सालों से चलता आ रहा है और वो सिस्टम ऐसे चलता आ रहा है कि सारे लिविंग बींग्स आराम से रह पा रहे हैं आप समझ लो और इस सिस्टम में प्लीज नोट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है तो ये जो सिस्टम है लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग का जो कि लिविंग थिंग्स को रहने में मदद कर रहा है दिस सिस्टम इज एक्चुअली कॉल्ड बायोस्फेयर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थोड़ा ट्रिकी है बट समझ में आ रहा होगा जैसे मैं लिख के भी देता हूं आपको तो आपको और समझ में आएगा एवरी थिंग ऑन अर्थ लिविंग और नॉन लिविंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म्स बायोस्फेयर समझ में आई बात तो दिस होल सिस्टम दिस होल कॉम्बिनेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ नॉर्थ इज कॉल्ड बायोस्फेयर अब ये जो बायोस्फेयर है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके दो तरीके के पार्ट्स हैं एक उसके लिविंग पार्ट्स हैं और दूसरे नॉन लिविंग जैसे लिविंग पार्ट्स में आ गया प्लांट्स एनिमल्स फॉरेस्ट ठीक है नॉन लिविंग पार्ट्स में कई सारी चीज आ सकती है जैसे लैंड एयर वॉटर और भी बहुत सारी चीज आ सकती है तो बायोस्फेयर में सारी टाइप की चीजें होती है तो ये जो लिविंग टाइप की चीजें होती हैं बायोस्फेयर में इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर और जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फेयर राइट तो दीज आर सम टर्म्स बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट जो कि बिल्कुल आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स क्लाइमेट कंट्रोल एंड दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली और बहुत मजा आएगा आपको लेकिन ध्यान से देखने की जरूरत है देखें आप कि हमारा जो सोलर सिस्टम है स्टूडेंट्स में कई सारे प्लांट्स होते हैं आपको तो पता ही है कुछ प्लानट जो है वो सन के बहुत पास होते हैं और कुछ दूर होते हैं और आपको ये भी पता है कि जो पास होते हैं वो गर्म होते हैं और जो दूर होते हैं वो जनरली थोड़े कोल्ड प्लानट्स होते हैं ऐसा क्यों होता है बताओ बड़ा सिंपल स्टूडेंट आपको तो पता ही है कि जो पास होते हैं उनको सन की ज्यादा हीट मिलती है तो वो गर्म हो जाते हैं ऑब्वियसली और जो दूर है उनको उतनी हीट नहीं मिलेगी तो वो कोल्ड हो जाते हैं जनरली तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो अब हम बात करें अर्थ और मून की राइट अर्थ एंड मून तो हालांकि मून प्लानिट तो नहीं है बट दोनों की जो डिस्टेंस है सन से वो ऑलमोस्ट सेम ही है तो मतलब दोनों का जो क्लाइमेट है वो सेम ही होना चाहिए राइट लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है दैट इज अ कैच ऐसा नहीं है दोनों का क्लाइमेट बड़ा अलग होता है तो मैं आपको बताता हूं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तो पहले तो आप ये समझे कि ये जो अर्थ है हमारा वो ऐसे रोटेट करता रहता है तो उसके कारण क्या होता है डे नाइट क्रिएट होते हैं जैसे आप देखो किसी भी टाइम पे सन की जो लाइट है वो हाफ ऑफ अर्थ को कवर कर पाएगी दूसरा हाफ जो है अर्थ का वो पीछे है तो वहां तो सन की लाइट पहुंचती नहीं है तो आधे पार्ट में डे होता है और दूसरे पार्ट में नाइट होता है राइट और फिर ये पार्ट क्योंकि घूमता रहता है अर्थ घूमता रहता है तो जहां पर डे है वहां भी कभी रात होगी और जहां रात है वहां भी कभी दिन होगा स्टूडेंट्स ये सब आप समझते हैं जैसे स्टूडेंट्स अगर ये वर्ल्ड का मैप है इंडिया में अभी अगर दिन का टाइम होता है तो अमेरिका में नाइट होती है और वैसे इंडिया में नाइट जब होती है तो अमेरिका में डे टाइम होता है ये सब चलता रहता है स्टूडेंट्स आई एम श्योर यू नो दैट एनीवेज वैसा ही कुछ मून पे भी होता है अब पॉइंट ये है कि जितने पार्ट में डे है ठीक वो थोड़ा गर्म होता है क्योंकि वहां पे सन की लाइट और हीट पहुंच रही है और जितने पार्ट में नाइट होता है वो थोड़ा कोल्ड होता है क्योंकि वहां पर सन की हीट नहीं पहुंच रही ये तो आपने देखा ही होगा कि दिन में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है और रातों कम होती है तो अर्थ पे क्या होता है कि डे टाइम में एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड होता है और नाइट टाइम पे एवरेज टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड होता है अच्छा आप आपको सोचता है यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो 
नाइट के टाइम पे अर्थ पे हर जगह जीरो डिग्री से टेम्परेचर होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कहीं पे थोड़ा ज्यादा भी होगा कहीं पे थोड़ा कम भी होगा बट एवरेज एक जीरो डिग्री सेंटीग्रेड माना जा सकता है टेम्परेचर वैसे डे टाइम पे हर जगह फोर्टी डिग्री टेम्परेचर होगा ऐसा नहीं है बट एवरेज टेम्परेचर फोर्टी माना जा सकता है कहीं पर ज्यादा भी होगा कहीं पर कम भी होगा राइट अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मून की तो मून में भी आधे पार्ट में तो डे होगा और दूसरे आधे पार्ट में नाइट होगा लेकिन स्टूडेंट्स जहां पर डे होता है वहां पे मून पे एवरेज टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट पे मून पे एवरेज टेम्परेचर होता है माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अर्थ पे डे और नाइट के बीच में जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है वो फोर्टी से जीरो के बीच में लगभग हो रहा है ना ये टेम्परेचर वेरिएशन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं उस टेम्परेचर में वो रह सकते हैं लेकिन यहां पर देखो मून पे क्या हो रहा है जब टेम्परेचर हाई जा रहा है तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्टूडेंट्स इतने हाई टेम्परेचर में तो लिटरली एनिमल्स और प्लांट्स विल बर्न और जब नाइट में टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा माइनस डिग्री सेंटीग्रेड तो उतने लो टेम्परेचर में तो प्लांट्स एनिमल्स विल लिटरली फीज तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे क्लाइमेट इतना हार्श है मून पे कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है लेकिन अर्थ पे ऐसा नहीं है अर्थ में क्लाइमेट इज गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दोनों सन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं ऑलमोस्ट तो वो इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि अर्थ के अराउंड अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है एटमोस्फेयर जबकि मून के अराउंड ऐसा कुछ भी नहीं है मून पर हवा नहीं होती है स्टूडेंट्स ठीक तो ये जो ब्लैंकेट ऑफ एटमोसफेयर है दैट इज डूइंग क्लाइमेट कंट्रोल फॉर अर्थ ताकि वहां पर लाइफ सर्वाइव कर सके तो कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं सो लेट्स सी देखो मून पे डे टाइम पे क्या होता है कि सन की जो भी हीट और लाइट है वो मून तक पहुंच रही है तो इसलिए मून जो है डे टाइम में बहुत गर्म हो गया गर्म हो गया ठीक है पहुंच तो अर्थ पे भी रही है लेकिन देखो क्या हो रहा है कि अर्थ के सर्फेस तक पहुंचने से पहले हीट को एटमोस्फेयर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना राइट क्योंकि अर्थ के नाम एटमोस्फेयर तो सारी हीट अर्थ के एटमोस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ तक नहीं पहुंच पाती यानी कि सन की कुछ ही हीट अर्थ तक पहुंचेगी इसलिए वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है यहां पे एटमोस्फेयर नहीं था तो पूरी हीट जो है मून के सरफेस तक पहुंच गई थी इसलिए टेम्परेचर बहुत हाई हो गया राइट तो आप देख सकते हैं कैसे एटमोस्फेयर ने सारी हीट को अर्थ सर्फेस नहीं पहुंचने दिया इसलिए अर्थ का टेम्परेचर फोर्टी डिग्री तक ही बढ़ा और उससे ज्यादा ना बढ़ पाया समझ में आई बात स्टूडेंट इसको हम लिख भी सकते हैं कि एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ Does not allow all the heat from sun to reach the surface of Earth, and thus temperature on the surface of Earth during daytime does not become very high. सही बात है। वैसा ही कुछ night में भी होता है देखो। अब क्या होता है night वाला चीज थोड़ा और ध्यान से समझेंगे कि जहाँ पे day था वही part में बाद में रात भी होती है। तो रात के time क्या होता है कि जो भी heat इस part ने absorb की थी daytime पे वो release होना शुरू होती है। ठीक है। तो वो हीट जब रिलीज होती है तो नाइट के टाइम पे सरफेस जो है ठंडा होने लगता है ठंडा होने लगता है बहुत ठंडा हो जाता है जब पूरी हीट रिलीज हो जाती है और बहुत ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है माइनस वन नाइनटी डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन अर्थ पे क्या होता है जब अर्थ के सर्फेस से हीट निकालना शुरू होती है तो वन सेकेंड एटमोस्फेयर प्लेज अ रोल क्योंकि बीच में एटमोस्फेयर आता है तो सारी हीट को बाहर निकलने नहीं देता है कुछ हीट निकल पाती है बाहर लेकिन कुछ हीट एटमोस्फेयर कारण ट्रैप हो जाती है तो क्योंकि सारी हीट अब निकल नहीं पाती है तो टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता है समझ में आ रही बात इसलिए टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पा रहा है इसको भी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि एटमोसफेयर अराउंड अर्थ डज नॉट अलाउ ऑल द हीट टू स्कीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट नाइट एंड द टेम्परेचर डज नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट समझ में आई बात आपको तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे एटमोसफेयर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अर्थ के अराउंड ताकि ना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो और ताकि लाइफ उस पर अच्छे से सर्वाइव कर सके अगर ये एटमोस्फेयर नहीं होता तो अर्थ पे वैसा ही क्लाइमेट हो जाता जैसा मून पे है और फिर वहां पे लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट